హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చెన్నల్ లాజిక్స్ సో ఈరోజు మనం జూన్ సిక్స్టీన్త్ కరెంట్ అఫేర్స్ డీల్ చేయబోతున్నాము అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇఫ్ యూ సీ మనం ఈ లైక్ ఈ రోజు ఏం కవర్ చేయబోతున్నాం ఇంకొక పార్ట్ ఏంటంటే లైక్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కదా సో వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను నార్మల్గా క్లాస్లో మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను లైక్ కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయమని సో ఈరోజు ఆ ఆన్సర్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం సో వాచ్ ద వీడియో కంప్లీట్లీ ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్ కానీ రిగార్డింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాంకింగ్ న్యూస్ ఏదైతే ఉంది ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఉన్నాయో సో అవి అన్నీ మనం ఈ జూన్ సిక్స్టీన్త్ కరెంట్ అఫేర్స్లో డీల్ చేయబోతున్నాము మనం ఫస్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాము రిగార్డింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఏమన్నారు మనకు అది నాటో డిక్లేర్స్ చైనా ఎ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ అన్నారు ఓకే సో ఫస్ట్ చైనా వల్ల వచ్చే ఇలా ఈ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ ఏదైతే ఉందో నాటో కంట్రీస్కి సో అది వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు మనం నాటో అంటున్నాం యాక్చువల్గా నా నాటో అంటే ఏంటి ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ సో ఈ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటున్నాం కదా నాటో so it was it was formed in the year 1949 okay so in nato man em anochu inka north atlantic alliance an kuda pillu sir is also called as what north atlantic alliance meer confuse avakandi north atlantic alliance anna okate ledhu ante north atlantic treaty organization anna kuda same okay so inkoka part entante deeni headquarters vachese meeku headquarters kuda note cheskondi it is at brussels belgium సో ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ గురించి మనం డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా అది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఓకే అండ్ లైక్ దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా నాటో అంటే ఏంటి సో నాటో అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక మిలిటరీ అలయన్స్ అనమాట ఓకే వాట్ వీ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ అ నాటో ఈజ్ వాట్ నాటో ఈజ్ ద మిలిటరీ అలయన్స్ అంటే ఇందులో లైక్ కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అనేవి అలయన్స్గా ఫామ్ అయ్యాయి ఓకే సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్లో ఈవెన్ ఒక్క కం అందులో ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక్క కంట్రీ పైన కూడా ఎక్స్టర్నల్ కంట్రీ వల్ల ఏదైనా అటాక్ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు అన్ని కంట్రీస్ అనేవి లైక్ ఒక మ్యూచువల్ బాండ్తో అవి ముందుకెళ్తాయి అనమాట సో అదే మనకి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అన్నాం సో ఎన్ని కంట్రీస్ ఈ నాటోలో ఉండే నంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఎన్ని అంటే థర్టీ ఓకే థర్టీ మెంబర్ స్టేట్స్ అనేవి ఈ నాటో ఆర్గనైజేషన్లో ఫామ్ అయ్యాయి రైట్ సో ఈ థర్టీ ఏంటంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఇంకా నార్త్ అమెరికా కంట్రీస్ ఓకే సో ఈ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఇంకా నార్త్ అమెరికన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ అన్నీ ఇందులో గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యాయి సో ఇందులో గ్రూప్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ కంట్రీ ఏదైనా అటాక్ జరుగుతుంది ఏదై ఈ ఉన్న థర్టీ కంట్రీస్లో ఒక్క కంట్రీ పైన అటాక్ జరిగినా కూడా ఈ అన్ని కంట్రీస్ పైన అటాక్ జరిగినట్టే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు సో అలా ఇలాంటివి ఛాలెంజెస్ అన్ని వాళ్ళు ఓవర్కమ్ అవుతారు సో మీకు డౌట్ రావాలి మరి నాటోలో ఇండియా ఇండియా అనేది మెంబరా కాదా నో లైక్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఇన్ దిస్ నాటో సో ఈ నాటో అనేది మిలిటరీ అలయన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి బెల్జియం అండ్ దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ ఎన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ థర్టీ మెంబర్ స్టేట్స్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఏమని డిక్లేర్ చేసింది దిస్ హ్యాస్ డిక్లేర్ చైనా ఎ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ అన్నారు రైట్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే నాటో లీడర్స్ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ వాట్ అబౌట్ ద చైనా కాన్స్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ స్టేటింగ్ దట్ చైనీస్ ఆర్ వన్ అండర్ లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే వర్కింగ్ టు అండర్ మైన్ ద గ్లోబల్ ఆర్డర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాజ్ పర్ దీస్ నాటో లీడర్స్ ఆర్ దిన్ దట్ మీన్స్ దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ థర్టీ కంట్రీస్ ఉన్నారు కదా సో ఆ కంట్రీస్ యొక్క లీడర్స్ ఏమని చెప్తున్నారంటే చైనాస్ గోల్స్ కానీ అసర్టివ్ బిహేవియర్ కానీ ఈ ఛాలెంజెస్ దేనికోసం ఈ రూల్ బేస్డ్ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ సెక్యూరిటీస్ లేదంటే వాట్ వీ కెన్ సే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ అండ్ అక్రాస్ ద ఏరియాస్ రిలవెంట్ టు ద అలయన్స్ సెక్యూరిటీ సో ఇది చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఏంటంటే ఇలా నాటో సమ్మిట్స్ లైక్ మీటింగ్స్ అనేది జరుగుతుంటాయి ఓకే అంటే ఈ థర్టీ కంట్రీస్ ఎవరైతే లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అలా పార్టిసిపేట్ చేసి ఒక మ్యాటర్ పైన డిస్కస్ చేసి లైక్ దే విల్ కమ్ అబౌట్ వాట్ వీ కెన్ సే అబౌట్ దీస్ ఛాలెంజెస్ లైక్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ ఏవైనా ఉన్నాయా ఇలాంటివి ఓకేనా అండ్ మెయిన్గా ఈ నాటో లైక్ మనం చూసినట్టయితే ప్రీవియస్గా ఒక డెసిషన్కి వచ్చింది
కంట్రీ యొక్క జీడిపి ఏదైతే ఉందో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ లో టూ పర్సెంట్ అనేది డిఫెండ్ ఎక్స్పెండిచర్ కి రీచ్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఎప్పటి వరకు డిఫెండ్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం చేయాలి దాట్ టు బై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇది కూడా వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట అంటే టార్గెట్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి సో ఓకే మనం ఈ ఇయర్ వరకు ఇది రీచ్ అవ్వాలి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అందులో ఇలా కొన్ని టార్గెట్స్ కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ ఎయిమ్స్ కానీ వాళ్ళకి ఉంటాయి సో అందులో ఉన్న ఒక ఏమ ఏమ్ ఏంటంటే రిగార్డింగ్ డిఫెన్స్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో సో అది టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి అనేది ఉండాలి దాట్ టు బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ నాటో అండ్ ఈ చైనా యొక్క వాట్ వీ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ఎ బికమింగ్ ద గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ అనమాట నెక్స్ట్ రిగార్డింగ్ వాట్ ట్విట్టర్ అపాయింట్స్ ఇంటరిమ్ చీఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఇండియా సో మనం ఇప్పుడు లైక్ డైలీ బేసిస్గా న్యూస్ ఏం చూస్తున్నామో రిగార్డింగ్ సోషల్ మీడియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్లైన్ సారీ వాట్ వీ కెన్ సే ఓవర్ ద టాప్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటున్నాం కదా లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ ఇలాంటివి అండ్ సోషల్ మీడియా ట్విట్టర్ కానీ వాట్సాప్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ సో ఇలాంటివి కూడా లైక్ ఇందులో ఇంకా ఈ ఓటీటీస్ అంటున్నాం కదా ఓటీటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ వీ కెన్ సే సోషల్ మీడియా అంటున్నాం ఇందులో ఇంకా ఇంక్లూడ్ అయ్యేవి ఈవెన్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటికి కూడా అనమాట సో వీటికి కొన్ని కొత్తగా న్యూ ఐటీ రూల్స్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ రూల్స్ అనేది మనకు వచ్చాయి లైక్ ఎథిక్స్ కోడ్ అనేది ఉండాలి సో ఈ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఇంక్లూడ్ అయింది ఓకే సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేశారనమాట ఓకే ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఇది కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది అంటే రిగార్డింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాము న్యూ ఐటీ రూల్స్ అన్నాం కదా సో ఇందులో మెయిన్గా ఇంటర్మీడియరీస్ ఉండాలి ఓకే అండ్ గ్రీవియన్స్ ఆఫీసర్స్ ఉండాలి సో వాళ్ళు అడ్రస్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ లైక్ కంప్లైంట్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో అడ్రస్ చేయాలి అండ్ వాట్ వీ కెన్ సే ఫిఫ్టీన్ డేస్లో దాన్ని రిజాల్వ్ చేయాలి అని సో ఇలాంటి కొత్త ఐటీ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ చీఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ కూడా ఒకటి అనమాట సో ఈ చీఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ అన్నాం కదా అది ఎవరు అపాయింట్ చేశారు ట్విట్టర్ ఓకే మనకు తెలిసిన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఈ ఏమన్నాము చీఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ అన్నాం మరి ఈ చీఫ్ కంప్లైంట్ లైక్ మనం ప్రీవియస్ న్యూస్లో ఫేస్బుక్ గురించి వాట్సాప్ గురించి ఏం చూసాం ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫేర్స్లో మనం చూసింది గ్రీవియన్స్ ఆఫీసర్ గురించి రైట్ సో ఇక్కడ ఉంది ఏంటి మనకి చీఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ మరి ఈ సిసిఓ చీఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ యొక్క రోల్ ఏంటి సో హీ విల్ లైక్ మెయిన్లీ ఫర్ వాట్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ డిజైనింగ్ కానీ ఓకే అండ్ వాట్ వీ కెన్ సే మానిటరింగ్ అబౌట్ ద కంప్లయన్స్ రిస్క్ కానీ ఓకే అండ్ మానిటరింగ్ ద కంప్లయన్స్ ఇష్యూస్ సో ఇవన్నీ చూసుకునేది మనకి సిసిఓ చీఫ్ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్ అండ్ ఇలా ఒక్కొక్క ఆఫీసర్ని ఎందుకు అప లైక్ ఇండియాలోనే కాదు ఈ టాపిక్ అనేది వరల్డ్ వైడ్గా కూడా జరుగుతుంది ఎందుకోసము ఎందుకంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం సోషల్ మీడియా చూసుకున్నట్టయితే ఏంటి ఇలా హెరాస్మెంట్స్ కానీ లైక్ రిగార్డింగ్ వాట్ వీ కెన్సర్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్స్ కానీ అండ్ రిగార్డింగ్ ఫీమేల్కి సంబంధించిన ఏవైనా న్యూస్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ ఏదైతే అన్నెసెసరీ మ్యాటర్ అనేది ఉంటుందో సో ఇలా లైక్ ఇంటర్మీడియట్స్ని కానీ ఆఫీసర్స్ని కానీ అపాయింట్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి సో ఆ టాపిక్ అనేది లైక్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే అయితే రిమూవ్ చేసేయాలి సో పబ్లిక్ యొక్క ప్రైవసీని సోషల్ మీడియాస్లో అప్లోడ్ చేయకూడదు అనేది సో ఇలాంటి కొన్ని రూల్స్ ద్వారా మనకి ఏమన్నారు ట్విట్టర్ అనేది సిసిఓని ఇండియాకి అపాయింట్ చేసింది అన్నారు సో ఒకసారి న్యూస్లోకి వెళ్దాము ఏంటది ట్విట్టర్ అపాయింటెడ్ చీఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ ఆఫ్టర్ ఏ ప్రొలాంగ్డ్ బ్యాటిల్ విత్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఓవర్ ఇట్స్ న్యూ రూల్ సో ప్రజెంట్గా అయితే ఇండియాలో ఇది మ్యాండేటరీగా పెడుతున్నారు సో ఈ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి సోషల్ మీడియాస్ లేదు అంటే కంప్లీట్గా వాటిని బ్యాన్ తీసేస్తాము అని చెప్తున్నారు కదా సో దాని ప్రకారం అంటే లైక్ ఏంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కొన్ని విషయాలలో సో అలా ఇంకా ప్రొలాంగ్ అవుతున్న కొద్ది ఒక్కొక్క వాట్ వీకెట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇంకా లైక్ అపాయింట్మెంట్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉంది మనకు న్యూస్లో ట్విట్టర్ గురించి అనమాట చూసాం కదా ఈ న్యూ న్యూ ఐటీ రూల్స్ గురించి కూడా నెక్స్ట్ ఇండియా అనేది మనకి న్యూ ఐటీ రూల్స్ ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేసింది అంటే ఫిబ్రవరిలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరిలో అనౌన్స్ చేసింది ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇదేంటి జూన్ రైట్
నెక్స్ట్ రిగార్డింగ్ ఏంటి మనం చూసుకుందాం ఒకసారి గూగుల్ పే ఎక్స్పాండ్స్ ద కార్డ్స్ టోకెనైజేషన్ అన్నాం రైట్ సో మనకి గూగుల్ పే యాప్ తెలుసు దేనికోసము ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే చేస్తున్నామో మెయిన్గా మనకి ఈ గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే ఇవన్నీ ఐడియా ఉన్నాయి కదా సో ఈ గూగుల్ పే ఏం చేస్తుందంటే ఇస్ ఎక్స్పాండింగ్ ద కార్డ్స్ టోకెనైజేషన్ అన్నాం సో మనకి టోకెనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి కార్డ్ పైన లైక్ నంబర్ లైక్ అకౌంట్ నంబర్ అనేది ఉంటుంది రైట్ సో మనకు బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుందా సో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఏంటంటే లైక్ ఇవి ఏంటి వీ కెన్ సే నార్మల్ లాంగ్ మనకి ఆ వాల్యూ తొందరగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు కానీ వాటిని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే టోకెనైజ్ చేస్తున్నారు అంటే లైక్ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు స్ట్రింగ్ ఫామ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సో ఆ స్ట్రింగ్ ఫామ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏంటంటే మనం ఈజీగా వాటిని గెస్ట్ చేయరాదనమాట ఆ వాల్యూని సో అందుకోసమే అంటే ఇంకా సెక్యూరిటీ పర్పస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కదా సో అలా సెక్యూరిటీ పెంచడం కోసము ఈ టోకెనైజేషన్ని వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు సో గూగుల్ పే అనేది కూడా ఈ కార్డ్ టోకెనైజేషన్ని తీసుకురాబోతుంది ఓకే సో ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయబోతుంది టోకెనైజేషన్ అంటే అర్థమైంది కదా సో కన్వర్టింగ్ లైక్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఇన్ టు స్ట్రింగ్ ఫామ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ టోకెనైజేషన్ యాక్చువల్ టోకెన్ అంటాం కదా అది సో వాట్ వీ కెన్ సే ఈ ప్రాసెస్ ఎది జరుగుతుందో ఈ ప్రాసెస్ని టోకెనైజేషన్ అంటాం ఈజ్ ఈ క్లియర్ నో సో ఇప్పుడు గూగుల్ అనేది ఈ కార్డ్ టోకెనైజేషన్ని ఎప్పుడు తీసుకురాబోతుంది ఎక్కువ బ్యాంక్స్లలో ఫర్ కార్డ్ ఆన్ ద గూగుల్ పే యాప్ ఓకే అంటే ఏమంటాం ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువగా అవుతున్నారు కదా సో ఇలా నంబర్స్ అకౌంట్ నంబర్స్ కానీ కార్డ్ నంబర్స్ కానీ తెలియడం అంతా కరెక్ట్ కాదు సో అందుకోసమే ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసము ఇలా టోకెనైజేషన్ని వాళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారు అండ్ ఈ కార్డ్ టోకెనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ లెట్స్ ది యూజర్స్ టు మేక్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ ద కార్డ్ పేమెంట్స్ త్రూ ద సెక్యూర్ డిజిటల్ టోకెన్ విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దేర్ ఫోన్ సో ఈ టోకెన్ ఏదైతే ఉందో అంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నాం కదా సో అది వాళ్ళ ఫోన్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది సో వాళ్ళు క్రెడిటింగ్ క్రెడిట్ కానీ డెబిట్ కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట దాట్ టు ఇన్ అ సెక్యూర్డ్ వే సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ పర్పస్ కోసమే ఈ టోకెనైజేషన్ పర్పస్ ఓకే నెక్స్ట్ రాజపర్భ ఒడిశాస్ ఫేమస్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ సో ఈ రాజ్ పర్భ అన్నాం కదా సో ఈ రాజ్ పర్భ ఏంటంటే ఒడిశాలో మెయిన్గా ఉమెన్ హుడ్ అంటాం కదా సో ఉమెన్ హుడ్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసం ఉమెన్ హుడ్ అంటే మెయిన్గా ఈ మెనిస్ట్రియల్ మెనిస్ట్రేషన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో యాక్చువల్గా లైక్ మనం ఏన్షియన్ హిస్ లైక్ ఏన్షియన్ డేస్కి కానీ ఓల్డెన్ డేస్కి వెళ్ళినట్టయితే ఎలా ఉంటుంది సో లైక్ ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ పీరియడ్స్ ఉమెన్కి కంప్లీట్ రెస్ట్ అనేది ఉంటుండే బట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే అలాంటిది లేదు సో అట్లీస్ట్ ఇలా ఒక త్రీ టు త్రీ డేస్ వీళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఫోర్టీన్త్ జూన్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ అనమాట సో ఈ త్రీ డేస్లో ఉమెన్ అనేవాళ్ళు ఇలా లైక్ వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా ఆ రోజు లైక్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఆడపిల్లలకి లైక్ కొత్త డ్రెస్సెస్ తీసుకురావడం కానీ లైక్ ఇలా స్వింగ్స్ స్వింగ్ స్వింగ్ చేయడం కానీ వాటి వికెన్స్ ఎక్కువగా పాన్ అంటారు కదా సో ఆ పాన్ అలాంటి స్వీట్స్ వాళ్ళు తీసుకోవడము సో ఇలా ఆ డేని వాళ్ళు ఆ డేస్ని వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అట్లీస్ట్ ఓకే అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ వన్స్ అయినా ఇలాంటి మెయిన్ మెయిన్గా ఉమెన్ హుడ్ సెలబ్రేషన్ అనమాట ఇది ఓకే సో ఒకసారి మనం ఇది డీటెయిల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే ఈ రాజ్ పర్భ ఫెస్టివల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి ఒడిశాలో సో ఇలాంటివి మీకు స్టార్టింగ్ పార్ట్లో కవర్ అవుతాయి అంటే కొన్నిసార్లు ఫెస్టివల్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో ఈ రాజ్ పర్భ ఫెస్టివల్ అనేది ఏ స్టేట్కి సంబంధించింది అలాగా ఓకే అది మనకి ఒడిశా ఇది ఏంటంటే త్రీ డేస్ యూనిక్ ఫెస్టివల్ చెప్పాను కదా ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ ఇన్ విచ్ ఆన్ సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్ అన్నారు సో మాన్సూన్ అంటే మనకి నార్మల్గా ఇండియాలో మాన్సూన్ ఎప్పుడు వస్తుంది దాట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ రైట్ సో మనకి ఇండియాలో లైక్ ఎర్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద మే ఆర్ ఎర్లీ జూన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది దాట్ టు టిల్ సెప్టెంబర్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏంటి దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ ద యాజ్ ద రికగ్నైజేషన్ ఫర్ ఉమెన్ హుడ్ నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే అండ్ ద ఎర్త్స్ ఉమెన్ హుడ్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ బై ద స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అంటే వాళ్ళ ఒక నమ్మకం ఏంటంటే during this time mother earth or the bhu devi undergoes the menstruation okay so ancient like vaala uh, what we can say
ప్రీవియస్ గా అయితే లైక్ ఎవ్రీ మంత్ మెనిస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్లీ ఉమెన్ కి రెస్ట్ అనేది ఉండే కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న డేస్ లైక్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఎవ్రీ డే వర్క్ అనేది ఉంటుంది నో రెస్ట్ ఫర్ ఉమెన్ బట్ అట్లీస్ట్ ఈ ఇయర్ లో ఈ త్రీ డేస్ అయిన ఉమెన్ ఏంటంటే వాళ్ళు అసలు ఏ వర్క్ చేయరు ఒడిశాలో లైక్ దే కంప్లీట్లీ ఎంజాయ్ ఆన్ దిస్ డే సో దిస్ ఫెస్టివల్ ఈస్ సినోనిమస్ విత్ ద వెరైటీ ఆఫ్ కేక్స్ అండ్ పీతాస్ నెక్స్ట్ ఏంటిది డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ అడ్రస్ ఇస్ ద గ్లోబల్ యోగా కాన్ఫరెన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సో తను ఏం చేశారు లైక్ హీ అడ్రస్ ఇస్ వాట్ వాట్ ఈస్ దట్ కాన్ఫరెన్స్ రిగార్డింగ్ గ్లోబ గ్లోబల్ యోగా కాన్ఫరెన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో మనం యోగా అంటున్నాం కదా సో యాక్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే మనం ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ వాట్ వీ కెన్ సీ యోగా డే ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ సో ఫస్ట్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్న యోగా డే అనమాట దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఏదైతే ఉందో గ్లోబల్ యోగా కాన్ఫరెన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అన్నాం కదా ఒకసారి దాని గురించి చూస్తే ఏంటంటే మనకి ఈ ఈవెంట్ అనేది ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారు దిస్ ఈస్ బై మోక్షయాతన్ యోగా సంసాతన్ అలాంగ్ విత్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ సో మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ గురించి లైక్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ మన క్లాసెస్లో కవర్ చేశాము ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్కి వెళ్ళి రిఫర్ చేయండి లైక్ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఆయుష్ అనేది లైక్ టూ త్రీ వీడియోస్లో కవర్ చేశాను ఒకసారి రిఫర్ చేయండి అండ్ అలాంగ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ టు మార్క్ ద ఒకేషన్ ఆఫ్ సెవెంత్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా విచ్ ఫాల్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది సెవెంత్ ఇంటర్నేషనల్ డే అంటే మనం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫస్ట్ సెలబ్రేట్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇట్ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో దిస్ ఈస్ ద సెవెంత్ ఇంటర్నేషనల్ డే అండ్ ఇఫ్ యూ సీ డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ హైలైటెడ్ లైక్ హౌ యోగా హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ద పీపుల్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ ఆన్ ద పబ్లిక్ యాక్టివిటీస్ సో మెయిన్గా ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి అయినప్పుడు ఎక్కువగా యోగా యాక్టివిటీస్లోనే పీపుల్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు రైట్ సో ఇలాంటివన్నీ లైక్ ఎలా బెనిఫిట్స్ అయ్యాయి అనేది డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో తను ఆ మీటింగ్లో లైక్ తను హైలైట్ చేశారు అండ్ ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ అన్నారు రైట్ ఐసిసిఆర్ సో ఈ ఐసిసిఆర్ గురించి చూసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఐసిసిఆర్ అనేది మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది బై అబుల్ కలం ఆజాద్ Maulana Abul Kalam Azad. So, he is the first education minister of the independent India. So, Tanu, like he ICCR ni form che sir. Okay. So, that to end the course of me ICCR ane dante. మన ఇండియన్ కల్చర్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ ఇండియన్ ఆర్ట్ కానీ ఇండియన్ థియేటర్స్ కానీ ఫోక్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఓకే సో ఇలాంటివన్నీ మనం అబ్రాడ్లో మన కల్చర్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసము ఈ ఐసిసిఆర్ అనమాట ఓకే కల్చరల్ రిలేషన్స్ అన్నాం అంటే వేరే కంట్రీస్తో మన ఇండియా యొక్క కల్చర్ని ఎలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇదొక ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో అదే మనకి ఐసిసిఆర్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓకే ఇది మెయిన్ రోల్ అనమాట సో ఈ ఐసిసిఆర్లో ఏమంటున్నాము రిగార్డింగ్ లైక్ ఆర్ట్ కానీ ఇండియన్ ఆర్ట్ కానీ ఇండియన్ థియేటర్స్ కానీ సో ఇలాంటివి అన్నీ మనం అక్కడ వాట్ వీ కెన్ సే ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు వేరే కంట్రీస్తో వేరే నేషన్స్తో అంటే కల్చరల్ రిలేషన్స్ అనేది మనం స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకోసమే ఈ ఐసిసిఆర్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ మెయిన్గా ఇది చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని వర్క్షాప్స్ కానీ సెమినార్స్ కానీ ఇలాంటివి కూడా కండక్ట్ చేస్తుంది సో మెయిన్గా ఎవరైతే ఈ కల్చరల్ రిలేషన్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ప్రమోట్ చేయడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారు సో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసము ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని అది కండక్ట్ చేస్తుంది సో క్లియర్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఐసిసిఆర్ గురించి కూడా మీకు టాపిక్ కవర్ చేశాను ఎందుకంటే ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి మీకు అందుకోసమే నేను కవర్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇందులో మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి జస్ట్ ఆ గ్లోబల్ కాన్
सो नैक्स्ट मैं चूस योग अटुना कदा सो लैक मन की फिलासफी योग योग फिलासफी अने मेन सो लैक इफ यू सी बेसीक योग फिलासफी आफ् योग एंटे लाइक मैं बाडी स्पिट दीज आल आर् वन ओके दीज आर् नाट क्लीयरली सपरेटेड अने फिलासफी आफ् योग अन्ट बेसीक फिलासफी सो मन चूसक लाइक फिलासफी की फौडर मन की इंडिया This is Patanjali. मन अंदर की तेल से इधी Patanjali. This is the founder of yoga philosophy. Okay, and if you see, चप्पन का दस philosophy of yoga इंटी basic की mind, body, spirit इवान्नी ओकटे. वे इतनी clear का मनम separate चाहिए रातु आने दी just वालो चप्पन. And like through meditation, like ओका practical path आने दी मन की provide इतनी दी. देरी द्वारा like meditation, concentration, इलान्टे भी चाहिए डम द्वारा. योग वाल मन की इलां बेनफिट अंत हेल्थ की संबंधी बेनफिट चला उ मेन को नई पब्लिक अने योग ऐक्टिविट इनवाल्व रईट नैक्स्ट इंडिया यां फोर्टी इन वरल गिविंग इंडेक्स टू थौज ट्वेंटी वन सो इंडिया अने वरल गिविंग इंडेक्स एद अंदर फोर्टी उन्ट सो ई वरल गिविंग इंडेक्स ए मन के दिश एम वन फोर्टी कंट्री अन्ट एन कंट्री अभी वन फोर्टी कंट्री द्वारा अंदर इंडिया अने फोर्टी पोजिशन वरल गिविंग अनाम कदा सो मन सोसईटी उठना अंत लाइक संथिंग वी हाव टू गिव फर् द सोसईटी संथिंग गुड वी हाव टू डू फर् द सोसईटी सो चारी अटा कदा सो इलांट भी चेयर ओके इलांट वाट इनवाव दट संथिंग वी हाव टू गिव फर् द सोसईटी दट ईज का वाट वी कैन से वरल गिविंग अट्ना कदा अभी सो इला लाइक मैं इंडिया गिविंग इंडेक्स इट इज़ इन फोर्टी स्पाट अंड इला क्वेश्चन एम अड़ता है लाइक एन कंट्री The world giving index loan. That means 114 countries. India topped in 14th. And if you see, this is released by whom? This is released by Charities Aid Foundation. Okay, the Charities Aid Foundation intended. I mean, this is international organization based on the United Kingdom that promotes what giving to the. Transform lives and communities across the world. Okay, so giving ऐ देते होंडो आदि world की community का like world world इनका communities नी like people lives ना नी दी transform चाहिए याली. So and this is mainly एमान आरी कड़ा charity seed foundation ऐ देते होंडो इधे international organisation which is called what based on the United Kingdom UK. So this is all about the world giving index. सो ई वरल गिविंग इंडेक्स अना कदा सो इन वे मेन क्वेश्चन एंटे इंडिया अने यांक दट फोर्टी स्पाट अंड इफ यू सी वरल गिविंग इंडेक्स ए सो इन लाइक टापना कंट्री एंटे अभी इंडोनेशिया सो मेन इन द कमेंट सटर द टाप फाइव कंट्री ओके In this World Giving Index, 2021 World Giving Index say that they undo. So, and the top five countries say one now. Comment section la mention cheyendi. First country chappano Indonesia and many countries mero mention cheyendi. Next, RBI allows prepaid mobile recharges through the Bharat Bill Payment System. ओके आरबी अने मोबाइल रीचारज ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम द्वारा अभी अलो चयबे रिजर्व बैंक आफ् इंडिया आरबीआई अंड भारत बिल पेमेंट सिस्टम अनाम कदा सो बीपीपी बीपीएस एंटे दिश इंटर आपरेबल प्लाटा फर् वाट फर् रिकरिंग द बिल पेमेंट आपरेटेड बै द नाशनल पेमेंट कॉर्पोरेश आफ् इंडिया एनसीए मन की एनसीए एपड़ेस्टाब्ली टू थौज एट And established by whom? RBI, Inca, IBA, Indian Banks Association. So, it ended via the NPCA. I mean, the establishment that in two in the year two thousand eight. So, e two thousand eight level established. Yes, sir. Kada. So, the main objective the NPCA aim provide just only. Ante. This is an umbrella organization for what? In the course of for the. Settling operate the retail payment system in India as well as settling the online like we can say transaction system in India. So settle it will mainly operate for what? This is main NPCA is for what? This is for the retail payment system in India. And if you see here, BBPS. Ede the undo this was sta started in 2014 as a platform for the 
रिपिटेटिव बिल पेमेंट्स एंटी रिपिटेटिव बिल पेमेंट्स की ओके सो क्लियर का आर्डर मैंने कहते हैं मेरे को एनपीसीए इनका बीबीपीएस आने दी एंटी मेन का ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम में रहते हैं उन्हें इधर एला प्रोवाइड चीज नंटे मेरो मेरे ट्रांस ऑनलाइन ट्रांसैक्शन उन्हें कहते हैं सदान स्टेटस कोड़ा मेरे तेल्स कोच एलागा बाय एंटरिंग योर मोबाइल नंबर और एल्स ट्रांसैक्शन so, now we have the RBI, like about this, what we can say, we have the prepaid mobile recharges, 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 and that too, this will be extended by August 31st, and this year, by adding what? By mobile prepaid recharges as the biller category, and the bill payment system, so, that is the answer. Next, if you see, IIT Roper develops India's first power-free CPAP device, what we call G1 Vayu. So, IIT Roper is the first developed device in the world, G1 Vayu. So, this G1 Vayu is the first device. Actually, this is a device dubbed on Mata. By what this can be used as a substitute for continuous positive airway pressure. CPAP machine is the first device dubbed on Mata. Okay, so this will deliver the high flow oxygen up to 60 liters per minute. So, this will develop the dubbed device. That means, CPAP is the dubbed device. That means, the advantage is that it is 60 liters per minute and oxygen is flowing. So, in this COVID-19 crisis, we have the scarcity of oxygen. So, this is the advantage of the Indian Institute of Technology. So, this will develop the G1 Vayu. And here you can see that this mission is that India is the first such device that to function even without electricity. Electricity is not done, it is done and can work both kinds. It is oxygen generation units like O2 cylinders and oxygen pipelines in hospitals. It is done in cylinders and pipelines in hospitals. So, this is the two ways to work. As well as these provisions were not available in the existing CPAP. And the CPAP ने dub chest चेसे मटन नाम का दस, तो कोनी changes तीस कोचर. Dubbing अंटे like इबर movies choose कुटना, dub chest ना. कानी कोनी changes उन्टा का दस, तो ये machine लो उन्नो का change इन टंटे माना की ये प्रोविजन सेव है ते उन्नाय अंटे लाइ इलेक्ट्रिसिटी लाइक उन्ना व्हाट वी कैन सी एंड मोर ऑक्सीजन जेनरेशन का अंटे लाइक सिल ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इनका ऑक्सीजन पाइपलाइंस का वर्क चेस तुमने अन्ना रसो इलान्टी वाणी ये एक्जिस्टिंग सीपा पे देते उन्ना अंदर लो लेव वन जब तुम ना रो and this therapy is the CPAP. CPAP is a treatment method for patients having breathing problems during the sleep called sleep apnea. So, breathing problems in sleeping time, this CPAP will cure the treatment. But now, we have a little device in G1 Vayu. Next, if you see, this is the important days. This is the International Day of Family Remittances. This is the Family Remittances. First, we have Remittances. So, this Remittances is derived from Remit. Remit is derived from Remit. This is Send Back or Pay Back. Okay, Remit is Send Back. So, this Remittances is a mode of payment we will done for the other partner or we can say for the other person. So, now the main remittance is the usual amount of money, like sum of amount of money, abroad will work just to know, like in other countries, suppose India is going to be, so India is going to be a gift purpose, like some amount of money and they will send to their families, right? So, this World Family Remittances Day, this day is the main guy, like how many migrant workers are abroad and what are the amount of money they are sending for their families. So, these families are saying that the remittances are pumping up some amount of money. So, that money will be used for various purposes. Even the livelihood, like we can say, like they do constructions. So, these are various purposes that they are using for their lives. So, these family remittances, इनका मेरे डिस्कस चल इनका मेरे अवेयरनेस तीस करा वाले लाइक पब्लिक की लांटी वाटी गुरींची आंटे लाइक यू कैन कम अप थ्रू व्हाट लाइक मेरे एंटी इस ये वर्कशॉप्स कंडक्ट चेडम कांड लेदर टेक हैशटैग चेसे लाल लाइव मीटिंग सोशल मीडिया लो कंडक्ट चेडम सो इलांटे भी कुडा मेरे तीस करा वचन Adopted 16th June रो सेलेब्रेट छेड़म अनेडी एवर उधर इट इस दिस इस अड़ा और अड़ा 
అడాప్టెడ్ బై హూమ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ యుఎన్జిఏ అంటున్నాం సో మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ సిక్స్ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి రైట్ సో ఈ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్లో ఫస్ట్ లైక్ వన్ అమౌంగ్ దట్ సిక్స్ వన్ ఈజ్ యుఎన్జిఏ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ సో దిస్ వరల్డ్ ఫ్యామిలీ రెమిటెన్సెస్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూన్ సిక్స్టీన్త్ విచ్ ఈస్ అడాప్టెడ్ బై హూమ్ బై యుఎన్జిఏ అండ్ మెయిన్గా ఈ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఫ్యామిలీ రెమిటెన్సెస్ అంటున్నాం కదా ఐడిఎఫ్ఆర్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది దిస్ విల్ బి రికగ్నైజెస్ దట్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉమెన్ ఇంకమ్ మెన్ హూ సెండ్ మనీ హోమ్ టు ఓవర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వాళ్ళు మనీ సెండ్ చేస్తున్నారు అంటే త్రూ ద రెమిటెన్సెస్ సో ఇలాంటివి రికగ్నైజ్ చేయడం కోసమే ఈ ఐడిఎఫ్ఆర్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ ఫస్ట్ ఇది ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఆన్ జూన్ సిక్స్టీన్త్ అంటే ఏ ఇయర్లో అది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనకి ఓకే సో ఇది ఇంకా హైలైట్ చేసేది ఏంటి లైక్ గ్రేట్ రిజల్యన్స్ ఆఫ్ ద మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సెక్యూర్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నాచురల్ అండ్ క్లైమేట్ డిజాస్టర్స్ అండ్ ఈవెన్ ద గ్లోబల్ పాండమిక్ సో ఇప్పుడున్న గ్లోబల్ పాండమిక్ మన కోవిడ్ అంట కదా సో ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రిమిటెన్సెస్ వాళ్ళు ఎలా సెండ్ చేస్తున్నారు అనేది ఈ డే రోజు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏంటది మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జూన్ థర్టీన్త్ రోజు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్స్ చూడండి వాటికి ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఓకే నెక్స్ట్ జూన్ ఫోర్టీన్త్ రోజు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఏమని నేను మీకు డిబిఎస్ ఇంకా యుఎన్ సీట్ అడ్వి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్స్ చెప్ అని సో కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేశారు ఎవరైనా తెలియకపోతే ఒకసారి చూసుకోండి యుఎన్ సీటెడ్ మనకు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో డిబిఎస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ లిమిటెడ్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఈజ్ ఈ క్లియర్ నో సో ఆన్సర్స్ ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ స్టే సేఫ్ స్టే హోమ్ వీ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్